Привет, друзья! В этом видео мы с вами отремонтируем вал вот этого большого ролика. Ну а если точнее, нам с вами нужно изготовить новый вал усиленной конструкции. Но об этом я вам расскажу чуть-чуть позже. Для сравнения, вот наша деталь и токарно-винторезный станок ТВ-16. В процессе ремонта этой детали будут участвовать два станка. Один из них это токарно-винторезный станок 1К62, ну а другой горизонтально-фрезерный станок 6Р81. Для работы нам понадобится вот такой кругляк, сталь 45, диаметр 80, длина почти полметра. А теперь расскажу, в чем заключается поломка и зачем делать усиленный вал. Получилось так, что вал разломился на две части и одна часть выехала в сторону. До поломки торец вала находился на расстоянии 130 мм от края ролика. И чтобы это не повторилось в будущем, было принято решение увеличить диаметр вала с 54 мм до 65 А также удлинить вал, чтобы с каждой стороны поставить еще по одному подшипнику. Первым делом нужно подготовить ролик. Для этого из ролика нужно вырезать старый приваренный вал. Отрезным резцом отрежу выступающую часть вала, а затем то, что осталось внутри ролика, высверлю большим сверлом. Старую опору с подшипником быстро не получилось снять с вала, но это и не проблема. Просто закрепляю опору к крестодержателю с помощью обычной проволоки. Длина зажима детали кулачками намного меньше вылета того места, где будет происходить отрезание. В таком случае есть большой риск, то, что деталь может вывалиться во время работы. Поэтому ради безопасности процесса поджимаю вал задним центром. Но перед этим проверяю, не бьет ли вал относительно оси вращения ролика. Исходя из показаний индикатора часового типа, можно судить, то, что ролик установлен почти в нулях. А на валу видно очень большое биение. Для того, чтобы не раздолбать станок такой установкой детали, максимально избавлюсь от биения центрового отверстия вала. Для этого нужно ослабить зажим детали в патроне, а затем поджать центром в центровое отверстие вала. Таким образом вал центруется вращающимся конусом, а на поверхности ролика появляется гигантское биение. Далее настраиваю устройство цифровой индикации. Привязываю режущую кромку отрезного резца к диаметру отрезаемого вала. Измерил диаметр и подвожу кромку резца к поверхности детали. Готово. Для удобства обнуляю значение, но этого можно и не делать. Диаметр вала 54 мм. Но в УЦИ я занесу диаметр 49 мм. В процессе отрезания буду доводить это значение до нуля. Так мне будет легче контролировать достижение конечной точки. В итоге останется недорезанный участок диаметром 5 мм, который будет удерживать отрезаемую часть вала от падения. Этот момент является очень важным, так как если в конце отрезания отрезаемая часть заклинит между роликом и вращающимся центром, то это неизбежно приведет к поломке моего дорогостоящего инструмента. А теперь ненужную часть вала можно легко отломить. Перезажимаю ролик, чтобы он занял правильное положение в кулачках токарного патрона. Сверление разбиваю на две части. Сверлом диаметром 13 мм просверливаю вал на всю глубину. Это мне нужно для более легкого сверления с помощью вот этого сверла диаметром 45 мм. А вот и то самое место, где вал диаметром 54 мм разломился на две части. Как вал такого диаметра смог сломаться внутри отверстия, это я вам расскажу в конце этого видео. А сейчас расточу внутренний диаметр, чтобы он не затирал ленточку сверла. И такое чередование сверления и растачивания мне пришлось делать на протяжении всей глубины сверления. 
Если вы имеете предположение или точно знаете, почему так произошло, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментарии. После отметки 4000 комментариев я опубликую правильный ответ и ник того, кто первый правильно ответил на вопрос. После просверливания насквозь подготавливаю расточной резец для растачивания. Глубина расточки составляет 130 мм. Для достижения максимально возможной жесткости инструмента вылет резца делаю немного больше, чем глубина расточки. Настраиваю 0 торца деталей. Подвожу резец до касания. Мне удобно воспринимать конечную точку как 0, поэтому по Z устанавливаю 130 мм. То, что касается диаметра, это уже я настрою после контрольного измерения. Этот звук расточного резца говорит о том, что сварной шов подкалился. Обычно после такой музыки с пластинкой случаются вот такие дела. Поэтому удалю тот трудный металл с помощью обычного проходного упорного резца. Убрал подкаленный шов и теперь можно начинать расточку. Еще немного расточки и другая часть вала уже скоро отвалится. Проталкиваю кусок вала вглубь шпинделя и продолжаю расточку до нужного диаметра. А этот сварочный магнитный уголок помогает бороться с вибрациями расточного резца на получистовых и чистовых проходах. Центральное отверстие ролика окончательно подготовлено под установку вала. В завершении этой части покажу значение размера на всей глубине расточенного отверстия. Разбег показаний по всем точкам составляет не более 1 сотой миллиметра. Начинаю изготавливать вал для ролика. Установил заготовку на фрезерный станок 6R81. На этом горизонтале произведу фрезерную обработку торцов заготовки. В итоге получу общую длину готового вала. А затем с каждой стороны сделаю центровое отверстие. Обкатываю заготовку вдоль, чтобы получить перпендикулярный торец. Подаю заготовку по оси фрезы. Произвожу касание и не изменяя глубины отвожу заготовку в сторону. Перемещаю заготовку на глубину 1 мм и произвожу фрезеровку торца заготовки. И еще проход 1 мм. Угол 90 градусов вроде как получился. Хорошо, делаем дальше. Обкатываю поверхность заготовки по кругу и нахожу центр. Немного масла и можно центровать. Со второй стороной делаю все то же самое. Все, заготовка подготовлена к токарной обработке. После фрезерования заготовки в размер и ее центрования устанавливаю эту заготовку уже на токарный станок. С помощью индикатора часового типа проверяю установку деталей на параллельность относительно направляющих станка. При необходимости убирал конусность с помощью сдвига задней бабки. Впереди черновая обработка. 
Согласно этому эскизу, придам заготовке форму будущей детали. Припуск на чистовую обработку размеров оставлю 2 мм для диаметров и 1 мм для линейных размеров. Настраиваю устройство цифровой индикации на размер для этого резца. Другими словами, делаю привязку. Подвожу режущую кромку резца к поверхности заготовки. Бумажка в данном случае служит как индикатор момента касания резца и заготовки. Нажимаю клавишу «Ввод данных для оси X и набираю 80 мм. Завершаю ввод красной клавишей Enter. Привязка резца по оси X закончена. Следующим шагом привязка резца по оси Z. Там, где сейчас находится резец, то есть на торце деталей, у меня будет значение 0. Для этого достаточно нажать кнопку обнуления оси. В нашем случае эта кнопка называется Z0. После первого прохода диаметр 75 мм, длина 308 мм. За второй проход сниму еще 5 мм с диаметра. Перехожу к следующему участку вала диаметром 52 мм и длиной 99 мм. Выдержал длину 99 мм. Теперь довожу значение диаметра до 52 мм. Переустановил деталь для обработки второй части вала. Проточить надо вот эти два диаметра 50 мм и 80 мм. После второго установа обнаружился достаточно неприятный момент. Присутствует сильное биение правой части вала. Это моя оплошность. Получилось так, что центровое отверстие я сделал немного со смещением относительно оси вращения заготовки. И если получится так, что биение поверхности в середине вала составит более 1 мм, то работу придется начинать сначала. К моему счастью, биение оказалось в районе 8 десяток что смело укладывается в оставленный мной припуск на чистовую обработку. С полученной дозой адреналина перехожу к следующему этапу – чистовая обработка вала. Чистовая обработка у меня будет происходить в центрах. Зажимаю в патроне подходящий кусок металла и изготавливаю конус. Приводить вал во вращение будет вот такой самодельный поводок не очень удачной конструкции. По сравнению с нормальным поводком, этот поводок создает вибрации на больших оборотах. Для устранения этой ошибки достаточно перенести упорную часть поводка напротив зажимного болта. До требуемого размера остается в районе 0,5 мм. Для наглядности обведу необработанный участок вала. Уберу оставшийся припуск и проконтролирую, что останется от этой проплешины. В завершении чистового размера 67 мм показываю измерение диаметра по трем точкам длины. 
Фактический размер составляет 2 3 сотых в плюс от размера 67 мм. Усиленный вал полностью готов и можно приступать к сборке. Сборка ролика с валом будет происходить на горячую. Нагреваю ролик примерно до 100 или 150 градусов. Вал охлаждаю. Вот видите, бросил его в снег. Ролик нагрелся почти до требуемой температуры и сейчас проверим размер отверстия. Напомню, после токарной обработки размер был ровно 67 мм. Размер 67 мм это когда большая стрелка находится на нуле. А сейчас во время измерения можно увидеть то, что стрелка отклонилась в плюс на 8 сотых мм. Это значение и будет величиной гарантированного зазора между деталями. Сборка ролика завершена. А сейчас увезу этот ролик для установки в механизм. И покажу в каких условиях трудится эта деталь. Ну и в завершении этого видео, как и обещал ранее, покажу, почему случился излом вала внутри ролика. На этом рисунке должно быть все понятно. Ролик имеет внутренний диаметр 60 минус 2 сотки. Вот на этом поиске и на этом. Вал имеет размер 60 ровно. Но по факту половина ролика была изготовлена с диаметром 60,5 мм, что соответствует небольшому зазору в этом месте. Во время работы этой сборки усилия принимаются на ролик, и через, так как вал опирается на опоры, происходит его постоянное изгибание. Так как есть зазор, это изгибание становится очень достаточно большим и постоянным. Во время вращения постоянно происходит изгибание вот этой части вала. И по этой причине появляется трещина и вал отваливается. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.